നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഗ്രീക്ക് പദം ഉണ്ടായത് ആറ്റമോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഉണ്ടായത് ആറ്റമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആറ്റമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് ആറ്റമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് ആണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഓസ്റ്റ് വാൾട്ട് ആണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ഓസ്റ്റ് വാൾട്ട് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഓസ്റ്റ് വാൾട്ട് ആണ് എന്നാൽ ആറ്റത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആരാണ് ആറ്റത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഓസ്റ്റ് വേൾഡ് ആറ്റത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ഡാൾട്ടനുമാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ ആണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് കെമിസ്റ്റ് ആണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇനി ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ ആണ് ബഹു അനുപാത നിയമം ബഹു അനുപാത നിയമാരുടെ ആണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ബഹു അനുപാത നിയമം ലായ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടന്റേതാണ് അതുപോലെ ഭാഗീക മർദ്ദ നിയമം ഭാഗീക മർദ്ദ നിയമവും ജോൺ ഡാൾട്ടന്റേതാണ് ലായ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറും ലായ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷനും അറ്റോമിക് തിയറിയും ആരുടെയാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടന്റേതാണ് അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ബഹു അനുപാത നിയമം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഭാഗീക മർദ്ദ നിയമം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇനി ഈ ജോൺ ഡാൾട്ടന് വർണാന്തത ഉണ്ടായിരുന്നു വർണാന്തത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർണാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് വർണാന്തതയുള്ള ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് വർണാന്തത ഉണ്ടായിരുന്ന രസതന്ത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് വർണാന്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വർണാന്തത പച്ചയും ചുവപ്പും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അവ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ നീല മഞ്ഞ എന്നീ നിറങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല അതാണ് വർണാന്തതയുള്ളവർക്കുള്ള ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർണാന്തത പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് വർണാന്തതയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡാൾട്ടനിസം വർണാന്തതയുടെ മറ്റൊരു പേ പേരാണ് ഡാൾട്ടനിസം ജോൺ ഡാൾട്ടൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു വർണാന്തത ഉണ്ടായിരുന്നു വർണാന്തത ഉണ്ടായിരുന്ന രസതന്ത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ആറ്റമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആറ്റമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പദം കണ്ടെത്തിയത് ഓസ്റ്റ് വാൾട്ട് ആണ് ആറ്റത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ഏതാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കെമിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ബഹു അനുപാത നിയമം ലായ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷനും ഭാഗീക മർദ്ദ നിയമം ലായ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറും ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ ഏതാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടന് വർണാന്തത എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു വർണാന്തതയ്ക്ക് ഡാൾട്ടനിസം എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് വർണാന്തത എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നത് വർണാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് വർണാന്തത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ഭാരതീയൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണാദമുനിയാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം പ്രസ്താവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈശേഷിക സൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് കണാദമുനിയുടെ വൈശേഷിക സൂത്രത്തിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചത് ഇനി എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരമാണുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പരമാണു ആണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് ആദ്യമായി വാദിച്ചത് കണാദമുനിയാണ് പരമാണുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കണാദമുനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് വൈശേഷിക സൂത്രം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വൈശേഷിക സൂത്രമാണ് വൈശേഷിക സൂത്രത്തിലാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തിയ ഭാരതീയൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണാദമുനിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ആദ്യത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം അത്തരം മൗലിക കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റത്തെ നോക്കാം ആദ്യത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങൾ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ആണ് ആദ്യത്തിന് ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ആദ്യത്തിന്റെ സെന്റർ ആദ്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ആയിരിക്കേണ്ട പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ഇനി അതിന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത പാതയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് കേന്ദ്ര ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇനി അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു നിശ്ചിത പാതയിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ പാതയാണ് ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മുടെ വീടുമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം നമ്മുടെ വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വീട്ടിലെ കേന്ദ്ര ഭാഗം ആരൊക്കെയായിരിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ കേന്ദ്രത്തിനോട് ചോദ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അവർക്ക് തമാശിക്കുക അപ്പൊ കേന്ദ്ര ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയായിരിക്കും അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് അച്ഛനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോട്ടോണിനെ നമുക്ക് അച്ഛനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അച്ഛൻ എന്താണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇനി അമ്മയ്ക്ക് വല്ല ചാർജും ഉണ്ടോ ഇല്ല സാധാരണ നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി അമ്മയ്ക്ക് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല നോ ചാർജ് അപ്പൊ ന്യൂട്രോണിന് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല നോ ചാർജ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല നോ ചാർജ് കിട്ടിയല്ലോ ഇത്രയും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇനി നോക്കി ഈ പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല ാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് നോക്കി നമ്മൾ അച്ഛനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഫോഡിന്റെ വണ്ടി വിളിക്കുമെന്ന് ഓർക്ക അപ്പൊ ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോഡിനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോഡാണ് പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് പ്രോട്ടോണിൽ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അച്ഛൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിചാരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ എന്തിന്റെ വണ്ടി വിളിക്കുക ഫോഡിന്റെ വണ്ടി വിളിക്കുക അപ്പൊ ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോഡ് പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോഡ് ഇനി നോക്കി അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഫോഡിന്റെ വണ്ടി വിളിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛനെ അമ്മയും കൂടെ അവിടെ കൊണ്ട
അപ്പൊ എന്താണ് വിക്ക് ഉള്ള ഒരാളാണ് കണ്ടെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ജെയിംസ് ചാഡ് വിക്ക് ജെയിംസ് ചാഡ് വിക്ക് ആണ് എന്തിനെ കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ടെത്തിയത് എണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ് വിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു കുറവുണ്ട് വിക്ക് ഉള്ള ആൾ കണ്ടെത്തി ജെയിംസ് ചാഡ് വിക്ക് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എണസ്റ്റ് റുദർഫോൾ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ പ്രോട്ടോണിന് അപ്പം നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിള്ളേരെ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പൊ ആ പോസിറ്റീവിനോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ചാർജ് ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് എണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയതും എണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാർഡ്ബെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അഞ്ചക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയുണ്ട് ജെ ജെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അവിടെ നമ്മൾ തോംസണിന്റെ പമ്പ് സെറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറയും തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റുദർഫോർഡ് കണ്ടെത്തി ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റുദർഫോർഡ് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാർജിക്ക് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ അപ്പൊ ഇത്രയായപ്പം മൗലിക ഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു